এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি আইন পড়ব বই পুস্তক কিছু কিনলাম ঢাকায় এসে শুনলাম গণতান্ত্রিক যুবলীগের এক সভা হয়ে গেছে কার্যকরী কমিটির নতুন সদস্য কোঅপ্ট করা হয়েছে পূর্বে ছিলাম সতেরো জন এখন হয়েছে চৌত্রিশ জন কারণ আমাদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র আমাদের অনেকে নোটিশও পায় নাই অন্য কোনো কাগজে না ছাপলেও কলকাতার ইত্তেহাদ কাগজ আমাদের সংবাদ ছাপত ইত্তেহাদেও নোটিশ ছাপানো হয় নাই আমি আপত্তি তুললাম এবং বললাম সতেরো জন সদস্য কেমন করে আরও সতেরো জন সদস্য কোঅপ্ট করতে পারে সভা ডাকা হোক কিছুদিন পর খবর পেলাম ময়মনসিংহে সভা ডাকা হয়েছে সকলে নোটিশ পেয়েছে আমাকে দেয়া হয় নাই নোয়াখালীর আজিজ মোহাম্মদ ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন তিনি নোটিশ পেয়ে আমাকে বললেন আগামী দিনে সভা হবে সকাল নয়টায় দেখলাম আমরা তিনজন সদস্য ঢাকায় আছি আজিজ সাহেব ঢাকার শামসুল হুদা সাহেব এখন কনভেনশন মুসলিম লীগ করেন ও আমি ঠিক করলাম তিনজনই যাব এবং বাধা দিব অন্য কোনো জেলায় খবর দেওয়ার সময় হবে না রাতেই আমাদের রওনা হতে হবে কারণ একটা মাত্র ট্রেন ছাড়ে রাত দশটায় ভোর রাত তিনটায় পৌঁছায় ময়মনসিংহ ভোর পর্যন্ত আমরা স্টেশনেই ছিলাম হক সাহেবের কোনো খবর নাই তিনি সভায় আসেন নাই আমরা সভায় উপস্থিত হলাম এবং বৈধতার প্রশ্ন তুললাম আমাকে অনেককে নোটিশ দেওয়া হলো না কেন তারা একটা ম্যানিফেস্টো করে এনেছেন আমরা বললাম নোটিশ দিয়ে সভা ডাকা হোক ঢাকায় এবং সেখানে ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করা হবে কি হবে না ঠিক করা হবে এত তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না আর আমরা কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারি না কারণ মুসলিম লীগের এখনও কাউন্সিল সদস্য আমরা অনেক তর্ক বিতর্ক হল তারপর যখন দেখলাম কিছুতেই শুনছে না তখন সকলেই প্রায় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বা তাদের সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছে তখন বাধ্য হয়ে আমরা সভা ত্যাগ করলাম আর বলে এলাম মুসলিম লীগের কোনো কর্মী আপনাদের এই ষড়যন্ত্রে থাকবে না মুসলিম লীগও আজ থেকে শেষ আপনাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের জানা আছে আমাদের নাম কোথাও রাখবেন না মোগলটুলিতে যুবলীগের অফিস ছিল আমরা বোর্ডটা নামিয়ে দিলাম এর মধ্যেই তারা ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে ফেলেছে অফিসেও নিয়ে এসেছে শওকত মিয়াই এই অফিসের কর্তা তিনি হুকুম দিলেন যুবলীগের সকল কিছু এখান থেকে নিয়ে যেতে কে নেবে কাউকে দেখা গেল না পুলিশ অফিসে তল্লাশি দিল আমাদের নামও আইবি খাতায় উঠল একশো পঞ্চাশ নম্বর মোগলটুলি থেকে পাকিস্তানের আন্দোলন হয়েছে সেই লীগ অফিসে এখন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা পাহারা দিতে শুরু করল গোপনে গোপনে আমরা সকলে শহীদ সাহেবের ভক্ত ছিলাম এটাই আমাদের দোষ আমরা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টাই করতে থাকলাম মানিক ভাই তখন কলকাতার ইত্তেহাদ কাগজের সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের টাকা পয়সার খুবই প্রয়োজন কে দেবে বাড়ি থেকে নিজেদের লেখাপড়ার খরচটা কোনো মতে আনতে পারি কিন্তু রাজনীতি করার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে আমার একটু সচ্ছল অবস্থা ছিল কারণ আমি ইত্তেহাদ কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম মাসে প্রায় তিন শত টাকা পেতাম আমার কাজ ছিল এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করা আর ইত্তেহাদ কাগজ যাতে চলে এবং নতুন এজেন্ট বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা যায় সেটা দেখা বেশি দিন ছিলাম না তবু অসুবিধা হওয়ার কথা না কারণ কাগজে নাম আছে টাকা বাড়ি থেকেও কিছু পাওয়া যাবে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের নাম বদলিয়ে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ করা হয়েছে শাহ আজিজুর রহমান সাহেবই জেনারেল সেক্রেটারি রইলেন ঢাকায় কাউন্সিল সভা না করে অন্য কোথাও তারা করলেন গোপনে কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রায় অধিকাংশই ছাত্র নয় ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন উনিশশো সালে সংগঠনের নির্বাচন হয়েছিল আর হয় নাই আমরা ওই কমিটি মানতে চাইলাম না কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ও জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয় আমি ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করলাম আজিজ আহমেদ মোহাম্মদ তোয়াহা অলি আহাদ আব্দুল হামিদ চৌধুরী দবিরুল ইসলাম নইমুদ্দিন মোল্লা জালালউদ্দিন আব্দুল রহমান চৌধুরী আব্দুল মতিন খান চৌধুরী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেক ছাত্র নেতা একমত হলেন আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান করা দরকার উনিশশো আটচল্লিশ সালের চৌঠ জানুয়ারি তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলে অ্যাসেম্বলি এক সভা ডাকা হলো সেখানে স্থির হলো একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে যার নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নইমুদ্দিনকে কনভেনর করা হলো অলি আহাদের সভ্য হতে আপত্তি করল কারণ সে আর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান করবে না পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম দিলে সে থাকতে রাজি আছে আমরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এবং বললাম এখনও সময় আসে নাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে নামে কিছুই যায় আসে না আদর্শ যদি ঠিক থাকে তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না কয়েক মাস হলো পাকিস্তান পেয়েছি যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে 
অসমাপ্ত আত্মজীবনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃষ্ঠা নম্বর সাতাশি আটাশি এবং উননব্বই